በአጠቃላይ መንግስት በአገሪቱ ሰላምንና የህግ የበላይነትን ለማስከበር በቂ ቁጥጥር የለው መንግስት በርግጠኝነት በመላው አገሪቱ ህግን የማስፈን ሰላምን የማስፈን ቁጥጥር አለኝ ብሎ በርግጠኝነት መናገር ብቻላል አደለም ቀርቶ ምርጫ ለማካሄድና የታፈኑ ዜጎች ይሄ ሁለት ወር እኮ ሊሆን አጭ ባለፈው የጥምቀት ባህል ሐረር ላይ የሆነው ነገር ያያችሁ ይመስለኛል ጥምቀት እና የፖለቲካ ፓርቲ ቢሮ ምን ያከናኛ በአገሪቱ መንግስት የህግ የበላይነትንና ሰላምን ማስፈን አልቻለም በየቦታው አሁን ከባል ዝግጅት ጋር ተያይዞ እየደረሰ ያለው ቀውስ እንግዲህ ሁለት ወር አልሞላው በአገሪቱ በግፍ ንጹሃን ዜጎች በብሔር ማንነታቸው ሲገደሉ መንግስት አገሪቱን እየተቆጣጠረ አይደለም በአግባቡ ያስተዳደረ አይደለም ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ መንግስት ብድግ ብሎ እኔ አይደለሁም ህገ ወጥ የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት ሊላ አይችል ሊላ አይችል ሐላፊነቱን መውሰድ አለበት ምርጫ ቦርድ አቀማለኝ ብሏል ምርጫውን ለማካሄድ እናንተ አቀም የለህም ነው ወይ ምትሉት አይነት ነው የመጀመሪያው ጥያቄና በዚህ ጉዳይ ላይ አቋማችንን سنገልጽ በደንብ ተከታታላችሁ ከሆነ ምርጫው በዚህ ወቅት መካሄድ የለበትም የምንለው በአንዳንድ በምርጫ ቦርድ ዝግጅት ጉዳይ አይደለም ወይንም በፖለቲካ ፓርቲዎች ዝግጁ መሆንና ለመሆን ጉዳይ አይደለም ዋናውና ቀዳሚው ምክንያታችን አገሪቱ አሁን ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ችግር ውስጥ ነች በአገሪቱ መንግስት የህግ የበላይነትንና ሰላምን ማስፈን አልቻለም አጠቃላይ የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ነጻ እና ፍትሃዊ ባንጻራዊነቱም ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል አይደለም የፓርቲዎች ዝግጅት የምርጫ ቦርድ ዝግጅት እንደ ተጨማሪ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል ዋናው ነገር ግን አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የብሔራዊ ደህንነት ችግር ውስጥ ነች። እንግዲህ እናንተ ራሳችሁ ለህዝብ ተሰራጭቱን እስቲ ያለፈውን ያንድ ወር ዜናና ዘገባችሁን መለስ ብላችሁ ቃኝት። እቺ አገር ምን ያህል ቀውስ ውስጥ እንደሆነች ነው የሚያሳይ። ይሄ አገር ውስጥ ያለ ነው እዚሁ ህይወታችንን የመሰረት ነው ሰዎች በለተለት ኑሯችን ምናየው ነው ከዛም አልፎ በውጭ የሚገኙ ተቋማት ሳይቀሩ ኢትዮጵያ ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ የህሉና አደጋ ውስጥ እንደሆነች ምርጫ ወደ ማካሄድ የምትገባ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የህሉና ቀውስ ሊገጥማት እንደሚችል ሪፖርቶች የመጡ ስለዚህ አሁን እዚ መግለጫችንም ላይ ከዚህ ከታፈኑ ልጆቻችን ጋር ተያይዞ ምናነሳው ጉዳይ በየቦታው አሁን ከባል ዝግጅት ጋር ተያይዞ እየደረሰ ያለው ቀውስ እንግዲህ ሁለት ወር አልሞላው በአገሪቱ በግፍ ንጹሃን ዜጎች በብሔር ማንነታቸው ሲገደሉ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ከቦታ ቦታ ሰዎች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ አይደለም ያለው በአጠቃላይ መንግስት በአገሪቱ ሰላምንና የህግ የበላይነትን ለማስከበር በቂ ቁጥጥር የለው almost ካገሪቱ ወደ ግማሽ ሊጠጋ የሚችለው አካባቢ በወታደራዊ ቁጥጥር ስር ነው ያለ የሰርክ ግንኙነትም የተቋረጠባቸው አካባቢዎች አሉ። በዚህ ሁኔታ ሆኖ ምርጫ ማካሄድ አይቻል። ምርጫ አይደለም እንደዚህ አይነት አገራዊ ቀውስ ውስጥ ሆነንና አንጻር ባንጻራዊነት የተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብንገኝ ወደ ምርጫ ሲከድ ብዙ ጊዜ ቀውስ የመፈጠሩ እድል ከፍተኛ ነው። በአፍሪካ ደረጃ ብዙ የተረጋጉ የሚባሉ አገሮች በህራይ ምርጫ ወይ ማገራይ ምርጫ ሲመጣ ወደ ቀውስ የመግባታቸው እድል ሰፊ ነው። ስለዚህ አሁን በአንጻራዊነት ለስልጣን ፉክክር ያደረግ ባለንበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ቀውስ ካለ ነገ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለስልጣን የሚያበቃ የምርጫ ፉክክር ውስጥ ስንገባ ያ ሁሉ ፓርቲ ህዝብ ውስጥ ገብቶ የምረጡ ዘመቻ ሲያካሂድ አንዱ ሌላውን በልጦ ለመገኘት ጥረት ሲያደርግ ይሄ አገር ወዴት ነው የሚሄደው? እና ምርጫ አላማ አለው። ምርጫ ዝም ብሎ በማንኛውም ሁኔታ ይካሄድ አይባልም። ምርጫ አላማ አለው። ምርጫ ዜጎች በተረጋጋ መንፈስ ውስጥ ሆነው የፖለቲካ ፓርቲዎችን አንድነትና ልዩነት በአግባቡ መዝነው ይሆነኛል የሚሉትን በነጻ ህሊና መምረጥ እንዲችሉ ነው። ዜጎች በእንደዚህ አይነት የስነልቦና ዝግጅት ውስጥ ናቸው ወይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይደሉም። 
ከቦታ ቦታ ራሱ መንቀሳቀስ የማይችልበት ስለ ሰላማቸው በየቀኑ የሚጸልዩበት የሚጾሙበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው ምርጫ ባንጻራዊነት የተረጋጋ ህሊናይ ይፈልጋል የተረጋጋ አገራዊ መረጋጋት ይፈልጋል መንግስት በርግጠኝነት በመላው ሀገሪቱ ህግን የማስፈን ሰላምን የማስፈን ቁጥጥር አለኝ ብሎ በርግጠኝነት መናገር ብቻ አለበት አይደለም ቀርቶ ምርጫ ለማካሄድና የታፈኑ ዜጎች ይሄ ሁለት ወር ቆይ ሆናቸው እነሱን ማስለቀቅ አይደለም እነሱን አስለቅቆ ህግን ማስከበር ሰባይ መብትን ማስከበር አይደለም እነሱ በምን ሁኔታ ላይ እንኳን እንደሚገኙ መረጃ ያለው መንግስት አይደለም ያለ ከኛ ከተራ ዜጎች የተሻለ መረጃ የለው ቢኖር ኖሮ ይሰጣል ነበር እንግዲህ ሀገሪቱን የሰጣ መዋቅር ተቆጣጥሮ ያገሪቱን የደህንነት መዋቅር ተቆጣጥሮ ዛሬ በአለማችን አንድ ስልክ ያዘ ሰው የት እንዳለ ትሬስ ይደረጋል እንደዚህ ኃይነት በጣም አሰቃቂ የሆነ ነው በተማሪዎች ላይ ያውም በአብዛኛው ደግሞ በሰይት ተማሪዎች ላይ ይሄን አይነት ከፍተኛ የሆነ የሰባይ መብትስ ሲደርስ አደጋ ሲደርስ መንግስት 50 ምናምን ቀን መግለጫ ሊሰጡ ፋና ይችላል እንዴ በዚህ ሁኔታ ሆነ እንዴት ነው ብርጫ ምናካሄደው ነው ጥያቄ የመርጨው አላማ ምንድነው የበለጠ ቀውስ ውስጥ መግባት እሱ ነው እንጂ ጥያቄያችን የመርጫ ቦርድ ዝግጅት የፓርቲዎች ዝግጅት ምናምን አይደለም በሱ ምን ይሄድበት ካል የለም ገና ምን ዝግጅት የለም ግን እሱ አይደለም ዋና ዋናው ነገር ያገሪቱ ሰላም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ ስጋት ውስጥ ነው ህዝባችን ያለው መንግስት አገሪቱን እየተቆጣጣረ አይደለም ባግባቡ ይያስተዳደረ አይደለም በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን ምርጫ ውስጥ መግባት የበለጠ አደጋ ውስጥ ያስገባናል እንጂ የሚፈታልን ችግር የለም እና እሱ ላይ በደንብ ግንዛቤ ቢኖር ነው ወደ ምርጫው መንግስት እንብሎ የሚገባ ከሆነ እናንተ አቋም ምን ይሆን አልደግም እንደጋግ መንገል ጸኗል መካሄድ የለበትም ብለን ነው ምናም ነው ይካሄዳልም ብለን አናምንም የፖለቲካ አብደት ውስጥ ካልተገባ በስተቀር ከመጀመሩ በፊት ገና የምርጫ ቅስቀሳ ሲጀመር ነገሮች ሊበላሹ ይችላሉ አይተናል አሁን ያያየን ነው ባለፈው የጥምቀት ባህል ሐረር ላይ የሆነው ነገር ያያያችሁ ይመስለኛል ጥምቀት እና የፖለቲካ ፓርቲ ቢሮ ምን ያገናኝ ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን ምርጫ ይካሄዳል ወይ እኛ ይካሄዳል ብለን አናምን ይሄን ለመቆጣጠር የሚያስችል መንግስት የለም አሁን ሚካሄድ ከሆነ ግን እንገባለን ምርጫ ውስጥ ለምን እንደው ምንገባው ቢያንስ ለሁለት ነገር እንጠቅማለን ብለን እናስባለን አንደኛ በመርጫ ሂደቱ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስ ሚና ለንጫውት ይችላል አዎንታዊ የሆነ ሚና ለንጫውት ይችላል እንደዚህ አይነት በጣም ኃይለኛ ጽንፈኛ የሆነ ቢህርተኛ የሆነ የፖለቲካ ኃይል በፈላበት ሁኔታ በሚደረገው ቅስቀሳ ህብረተሰቡ ነገሮችን ሰከንድ ብሎ እንዲያስብ እንዲያይ እንዲረጋጋ በማድረግ ረገድ እኛም የራሳችን አስተዋጽኦ ሊኖር እንችላለን አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ አሁን ይያያችሁት ነው እንግዲህ ምርጫው የጉዳዮች ምርጫ አይደለም ይሆነ ያለው በማንነት ዙሪያ የሚሽከረከር ምርጫ ነው የቢሄር ጉዳይ ነው የሃይማኖት ጉዳይ ነው ይሆነ ያለው ይሄ ትክክለኛ የሆነ ምርጫ በአንድ ሀገር ሊካሄድ ማድረግ አያስችልም እኛ ምርጫው ውስጥ ምንገባ ተጨባጭ ሆነ የኢሹ ፖለቲካ አነሰ ማደገም ቦታ እንዲያገኝ ለማድረግ እንችላለን በኢኮኖሚ ጉዳይ በማህበራዊ ጉዳይ ቢያንስ የምርጫ ክርክሮች እንዲደረጉ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለን እናስባለን ከዚህ ከቢህርተኝነት ከጽንፈኝነት ወጣ ያለ የህብረተሰቡ የለት ተለት ኑሮ ሚመለከት የራሱን የልጆቹን የትውልዱ ጉዳይ ሚመለከት አጀንዳ ይዘን መቅረብ እንችላለን ስለዚህ ይሄ ጽንፈኝነቱን ቢህርተኝነቱን ትንሽ ቦታ በማሳጣት ረገድም የራሳችን ሚና ሊኖር ይችላል ብለን እናስባለን ይሄ ሁሉ ሚካሄድ ከሆነ ነው በእኛምነት ሊካሄድም አይገባም ይካሄዳል ብለን አናምን ወይ ከመርጫው በፊት ነገሮች ተበላሽተው ምርጫው እንዳይካሄድ ይደረጋል ወይ ምርጫው ከተጀመረ በኋላ ይቋረጣል በጣም በጣም ድለኞች ሆነን ምርጫው ከተካሄደ በኋላ እንኳን ሰላም ሊኖር አይችልም በውጤቱ ሊስማማ የሚችል ምን ፓርቲ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያያየን ነው የትኛው ፓርቲ ነው ወይ ምርጫው እንዴት ይከበራል ያያየን አይደለም አይሆን ስለዚህ ዋናው ጥያቄ ይሄ ወቅት የምርጫው ወቅት አይደለም የሚለው ነው ምርጫው ውስጥ የሚገባ ከሆነ ቀደም እንዳልኳችሁ የፓርቲ ዝግጅት ችግር አይደለም ያለብን ከማንኛው ፓርቲ በተሻለ ባጭር ጊዜ ተዘጋይተን መቅረብ እንችላለን ከማንኛው ፓርቲ የተሻለ ልምድ አለን በዚህ አይነቱ ሂደት ለረጅም ጊዜ ቆይተናል አልፈና ምንም እንድቸገርበት ነገር አለ ሌሎች ይቸገሩ ይሆናል እንጂ በእኛ በኩል በመርጫ ዝግጅት በኩል ምንም እንድቸገርበት ነገር የለም ከተቸገርንም ከነሱ ባነሰ መጠን ነው እንድቸገር 
ቆም ነገሩ ግን ይሄ አይደለም ይሄ ወቅት ፓርቲዎች ለስልጣን ፈከክር የሚያደርጉበት የሚወዳደሩበት ወቅት አይደለም መጀመሪያ የተረጋጋ የሆነ አገራዊ ሁኔታ እንዲኖር የየም ሲዳላ ነው ነው ይባላል ምርጫ ከተረጋጋህ በኋላ ነው አገር ካለህ በኋላ ምርጫ ነው መንግስቱን በነጻ በፍታዊ መንገድ ስልጣን የመስጠትና የመንሳት ጉዳይ ይሄን ማድረግ ምን ይችላል የተረጋጋ አገር ሲኖር አገር በቋፍ ውስጥ ይያለ እንደዚህ አይነት ሪስክ ልኖስት አይችልም መግለጫችን ላይ ብለን በተከታታላችሁት ከሆነ አንድ ተራ ቁጥር ላይ ምን እንደሆነ ያለ ባሆነ ወቅት በዚህ ሁኔታ ምርጫ ውስጥ ይገባ ይያሉ ያሉ የመንግስት ተቋማት የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ የሆነ ሐላፊነት ይወሰዱ መሆኑን ደግመው ደጋግመው ማሰብ አለባችሁ በዚህ ሁኔታ ምርጫ ውስጥ ተገብቶ በሰዎች ላይ በዜጎች ላይ ልቂት ቢፈጠር ያገርና የመንግስት ሀብት ቢወድ በአጠቃላይ ያገር ሁሉና ጥያቄ ውስጥ ቢገባ እነዚህ ኃይሎች ተጠያቂ መሆናቸውን አሁን ሁሉ ማሰብ አለባችሁ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ መንግስት ብድግ ብሎ እኔ አይደለሁም ህገ ወጥ የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት ሊል አይችል ሊል አይችል ሐላፊነቱ መውሰድ አለበት ምርጫ መካሄድ አለበት የሚሉ ተቃዋሚዎች ሁሉ መንግስቱ ነው ይሄን ያደረገው እኛ አይደለንም ሊሉ አይችል አጠቃላይ ሁኔታው ምርጫ ለማካሄድ የማያስችል መሆኑን ካሁኑ መገምገም አለባችሁ ስለዚህ ዝም ብለው በዘፈቀደ ምርጫ ውስጥ ንግባ ሲሉ ይሄን ከፍተኛ የሆነ አገራዊ ሐላፊነት እየወሰዱ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ተጠያቂ ይሆናል ያኔ ከደሙ ንጹህ ላይ ማለት አይቻል እኛ ግራንቱ ትልቁ ችግር ይሄ በስሜት ይገባል ከተገባ በኋላ ግን ሐላፊነት ነው እስቲ ለዚህ ተጠያቂው ከሌ ነው ከሌ ነው ጣት መጠቋቋም ነው ለዚህኛ ምን ይያልን ነው? ኛ ሐላፊነት አንውስ ደም። ቀውስ እንደሚፈጠር ያለን ግምገማ የሚያሳየን ቀውስ እንደሚፈጠር። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እየያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን።